படிக்க <laughs> 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 கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இங்கிலீஷ் மீடியமா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் இங்கிலீஷ் மீடியத்தை கொண்டு வந்துட்டாங்களே நம்ம அம்மா அதான்டா அம்மா அவங்க என்ன நினைச்சாங்கன்னா ஏழை எளிய நடுத்தர குடும்பத்தில் பிறக்கிற குழந்தைகள் கூட ஆங்கிலத்தை சரளமாக பேசணும் ஏன்னா அது உலகளாவிய மொழியாக இருக்குது ஆங்கிலம் அப்போ எதிர்காலம் மிக சிறப்பாக இருக்கும்னு நம்பி அதை பண்ணியிருக்காங்க அண்ணே நீங்கள் நல்லா டீட்டெயிலாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட்டு என்ன டவுட்டு இந்த நாலுவரணி கூட்டணியில் வந்த ரெண்டாம் கட்ட தலைவர்கள்லாம் ரொம்ப கொதிச்சு போயிருக்கிறாங்களாமே டேய் ரெண்டாம் கட்ட தலைவர் மட்டும் இல்லை முத கட்ட தலைவரே கொந்தளிச்சு போயிருக்கிறாங்க ஏன் தெரியுமா இந்த வைகோ என்ன பண்ணிட்டாரு சும்மா இருக்க முடியாமல் எங்கள் தருமர் ஐநூறு கோடி தரேன்னாங்க எண்பது சீட்டு தரேன்னாங்க வேணான்ட்டோம் ஆயிரம் கோடி தரேன்னாங்க ஆயிரம் சீட்டு தர இப்படிலாம் என்னென்னத்தையோ பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் பேசினோடனே அந்த முதற் கட்ட தருமரோட மனைவி அப்படியே கூந்தலை விரித்து கொந்தளிச்சுட்டார் ஆமா நாங்க அப்படிப்பட்ட பேரம் பேசல ஐநூறு கோடியும் கேட்கல எண்பது சீட்டு கேட்கல உங்களுடைய அறிக்கை தவறாதுன்னு தவறானதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிக்கையை விட்டு விட்டாங்க இதனால ஒரே குழப்பம் ஆடாக்கு நாலு பேருக்குல அப்ப தருமர் சும்மா இருக்க மாட்டாரே தருமபுத்தினியோட தலைவர் குலத்தை பார்த்துட்டு தருமர் பொங்கி எழுந்துட்டாரா ஏ என்ன சொல்ற நீ ஏன் ஏன் பிரச்சனை எழுதுக்கு தலையிட்ட இந்த ஆயிரங்கிற ஐநூறு என்ன விஷயம்னு கேட்கிற ஓ மயம் கொடுத்த சிகரெட்டு போயில வரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் எத்தனையோ கூடி லாபம் வருது அப்படி இருந்தும் கூட ஒரு நண்பருடமே சிகரெட்டு கம்பெனி வச்சிருக்கானு சொல்லிட்டு ரெண்டு பாயிட்டு வாங்கி நாலு நாளா இழு இழுன்னு எழுத்துட்டு சளி பிடிச்சி இருமலா இருமி ஏழாயிரம் ரூபா சொல்லாம் கேட்டேன் ஒரு நட்பு வேணும்னு தானே பாக்கி விட்டு வச்சிருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது என் மனைவிக்கே கோபம் விடுற அளவுக்கு நீ எதுக்கு அறிக்க விட்ட ஆயிரம் இருக்கும் உள்ள கொடுக்கல ஆயிரம் கொடுப்போம் ஆயிரம் வாங்குவோம் எல்லாம் நடக்கும் அதை நீ கேட்கலாமா இப்படி போய்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா இங்க இருக்கும்னு நினைக்காது அந்த அர்ச்சனை அம்பு விட்டா அது கரெக்டு நீ அர்ச்சனன் பேரை வச்சுக்கிட்டு சொல்லு விட்டு வம்புழுதுக்கிட்டு இருக்கியா நீ சரி நான் பேசுனா ஊருக்குள்ள கலவர வரும்னு தானே நீங்களே ஒத்துக்கிட்டீங்க எங்க தலைவரை நாங்க தாண்ட விட மாட்டோம் எங்களை தாண்டிட்டு தான் போன்னு சொன்னீங்கல்ல அப்படி இருக்கும்போது என்னைய தேவையில்லாம கத்த வச்சுட்டேயா எனக்கு புதுல நீங்க பேசுங்கன்னு சொன்னல்ல நான் ஒரு வார்த்தை பேசினா தான் ஊருக்குள்ள கலவரமா வெடிக்குது புரியலைங்கிறாங்க இவரை இது வேற எனக்கு தே அப்படிங்கும்போது யா இப்ப நீ பேசுறது ஒப்பந்தத்துல கேள்வி போட்டா தேர்தல் நாளைக்கு என்ன இன்னைக்கு வரையும் நான் எங்கே வேணும் அனுபவம் அதை முதல்ல சொல்லியிருக்கல எதா இருந்தாலும் அறிக்க விடும் போது மனைவிய கேட்காம விடக்கூடாது சொல்லியிருக்கல அப்புறம் அதை பின்னாடி படிச்சு பார்க்க சொல்லிட்டேன் தஞ்சாவூர் கோயில் கல்வெட்டுல வெட்டி வச்சிட்டு பக்கத்திலே நீ உட்கார்ந்து உனக்கு பின்னால வர்ற சந்ததிகள் அதை பார்த்து படிச்சு தெளிவா நடந்துக்குவாங்க வேட்பாளர் விண்ணப்பம் கொடுத்தவங்களை எல்லாம் கடைசி வரைக்கும் எங்க கட்சி வேட்பாளர் இருப்பீங்களான்ட்டு சாமி மேல சத்தியம் வாங்கிட்டு இருக்காங்களா அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க யாருமே கூட்டணிக்கு வரலன்னு தெரிஞ்ச உடனே வேட்பாளரா விண்ணப்பித்தவங்க எல்லாம் வித்ரா பண்ணிட்டு ஓட்டத்துல பிடிச்சிட்டாங்க விரட்டி பிடிச்சி மிச்சம் உள்ள உங்ககிட்டலாம் நீங்க கடைசி வரை எங்க வேட்பாளரா இருப்பியான்னு சத்தியம் பண்ணுங்க சத்தியம் பண்ணுங்க சத்தியம் பண்ணுங்க சத்தியம் பண்ணி வாங்கிட்டு இருக்காங்க இந்த லட்சணத்துல தமிழ்நாட்டில் மாற்றம் ஏற்படுத்தணும் மாத்தி காமிக்கிறோம் நாங்கள் எப்படி மாறும் இதுல வேற மோடி யார கையை காமிக்கிறாரோ அவங்க தான் முதலமைச்சர் அப்படிங்கிறாங்க அது குஜராத்தில் வேணும்னா நடக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் நடக்குமா தமிழ்நாட்டில் எப்பவுமே அம்மா தான் முதலமைச்சர் அம்மா தான் ஆட்சி செய்ய போறாங்க இன்னொரு மாட்டர் தெரியுமா மோடி திடீர்னு அம்மாட்ட போன் பண்ணி பேசிட்டாரா என்ன எங்க நீங்க எப்ப முதலமைச்சரா பதவி ஏற்க போறீங்க அறிவறியில வராம போயிட போறேன் முதல்ல டேட்ட சொன்னீங்கன்னா பிளாக் பண்ணிடுவேன்னு அதான் அம்மா அண்ணே இந்த கட்டுமானத்துக்காரர் பையன் பாண்டவரணி எங்க கட்சிக்கு வராதனால எங்க கட்சிக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லைன்னு சொல்றாரே இது எங்கயோ ஒரு கதையில நான் படிச்ச கதையா இருக்குடா ஒருத்தன் அழுதுகிட்டு இருந்தான் தாரதாரையா கண்ணீர் ஊத்துது 
வழிபோக்க போனவன் என்னப்பா கண்ணெல்லாம் ஒரே தண்ணியாக இருக்குதுன்னு கேட்டான் இல்லை கண்ணுக்குள்ளே வேறு இருக்குதுன்னா அந்த கதையாக தாண்டா இருக்குது அதாவது அவங்க தெக்க பத்து பேர் அனுப்பி பார்த்தாங்க கூட்டணிக்கு நடக்கலை மேற்க பத்து பேர் கிழக்க பத்து பேர்னு எந்த பக்கமும் இல்லை கடைசியாக வடக்கு இருந்து ஒருத்தன் வந்தான் அவன் தான் உடனே சேர்ந்தான் அவன் யார் முன்னாள் பார்ட்னர் டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரத்தில் பங்குதாரர் ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்ததுனால அவங்களுக்கு பாதிப்பு இல்லைன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்று தெரிஞ்சுக்கடா அதாவது பாண்டவர் அணிக்கோ எந்த அணிக்கோ யாருக்கு பாதிப்பு இருக்கோ ஆனால் அண்ணா அதிமுகவுக்கு எந்த பாதிப்புமே இல்லை அம்மா தெளிவாக இருக்காங்க வெற்றியை நோக்கி அங்கே பார் என்னுடைய வீட்டில் இருக்கிற அனைத்து பொருட்களும் அதாவது முக்காவாசி பொருட்கள் ஃபேன் மிக்சி கிரைண்டர் குடு கொடுத்தது எல்லாமே அம்மா தான் இன்றைக்கி நாங்கள் எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லாமல் இருக்கோம்னா அதுக்கு காரணம் அம்மா தான் பார்த்தீங்கன்னா என் குழந்தைங்க ஸ்கூல் போகிறது கூட சைக்கிள் யூனிஃபார்ம் பேக்கு புக்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு காரணம் அம்மா தான் இந்த ரேஷன் கடையில் கூட எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அரிசி மற்ற பூனை பொருட்கள் அனைத்துமே எல்லாமே எங்களுக்கு அம்மா கொடுத்து உதவி பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த தடவை அம்மா ஆட்சி தான் வரணும் எங்களுக்கு திருவிதா நகர் தொகுதியில் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பள்ளம் மோடுன்னு இப்படியா ஜனங்கள் நிறைய அவதிப்பட்டு இருக்கிற நாங்கள் இப்போ அம்மா ஆட்சி வந்த பிறகு எங்களுக்கு சாலை வசதி சிமெண்ட் ரோடு இப்படி பொதுமக்கள் எழுச்சியாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு எந்த குறைவும் கிடையாது அமைதி நிலைவு கூட ஆச்சு அம்மா ஆச்சு முக்கியமாக பார்வையேற்ற மாணவர்களுக்கு வந்து மேல் படிப்புக்காக ஸ்காலர்ஷிப்பு ஃபஸ்ட்டு ஆறாயிரம் தான் இருந்துச்சு இப்போ அம்மா வந்து அஞ்சாயிரம் ஏற்றி பதினோறாயிரமாக ஏற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க அது வந்து எங்களுடைய படிப்புக்கும் எங்களுடைய ஃபியூச்சருக்கும் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் நாங்கள் படிக்கிறதுக்கு லேப்டாப்பு மற்ற அனைத்து திட்டங்களும் எங்களுக்காக தனியாக செஞ்சுருக்குறாங்க எங்களுக்காக இடஒதுக்கீடு மற்ற அனைத்து ஒரு சேவைகளை அம்மா அதை தொடங்கி வச்சுருக்கிறாங்க முப்பத்தோரு மாநிலங்கள் இல்லாத ஒரு ஒரு நலத்திட்ட உதவிகள் நம்ம நான் மாநிலம் தான் இருக்குது அம்மா வந்து மக்களுக்காகவே வாழ்கிறனால அம்மாவுடைய ஆட்சி என்றைக்குமே தமிழகத்தில் வளரணும் அதை தான் நாங்கள் என்றைக்குமே ஆசைப்படுவோம் இனி வர்ற காலங்களில் அம்மாவுடைய ஒரு ஆட்சி தமிழகத்துக்கு இருக்கணும் நல்லா செய்யணும் முக்கியமாக மாணவருக்காக ஒரு லட்சத்தி எட்நூத்தி ரெண்டு கோடி ஒதுக்கினுங்கிறாங்க சென்னையில் புதுசாக பிஎல் காலேஜ் ஒன்று கட்டினுங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தாலிக்கு தங்கம் அதுக்கப்புறம் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு பதினஞ்சாயிரத்துலேருந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் பேருக்கு கொடுத்துருக்காங்க இலவசமாக ஆடு மாடு நலத்திட்டங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வரப்போகிற எலெக்ஷனில் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதி அம்மாவு தான் ரியலி ஷீ இஸ் அ வெரி டைனமிக் லேடி ஷீ ஹேஸ் டு கம் பேக் நோ அதர் பர்சன் கேன் Uh, be that such a good caretaker of Tamil Nadu other than her. So please don't change your mind on li- listening to other rumors and other things. Please vote for her. Thayyung <laughs> karangulu ka avuk yeed yana yellamay avukulu kirikudu. Avukulu aachikko ndhaadha pengal la thalai ni mundu nadakko mudiyom. Pengal la perandha avukulu kalla uubur oru kanavu irikudu. Andha kanavu la nerevetradukku avukulu thaam avukulu nala mudiyom. Thayy ullam kondta avukulu avukulu thaam yinni meel aachikki varanu. Adha vandhu naka innekki nikara solluvu, saathiyam solluvu, saathiyam adichu naka solluvu. Avukulu rekta ilala yennekki me jayikko. Nalla chodraangu ya TT. Yenna jaya TV nae irikale? நல்லா சொல்றாங்க ஐயா டீடைல் என்ன என்ன புரியுதுயா முதலமைச்சர் ஆகிற மாதிரி கனவு என்னடா முதலமைச்சர் ஆனா என்ன நான் விடுவீயா தூக்கி விட்டுருவேன் ஏய் யாரா அந்த நாலு வரதே உங்களால நான் உங்களுக்காக நான் இது நம்ம அம்மா நமக்கு நாமே நமக்கு நாமே நமக்கு நாமே இது சும்மா முடிவுக்கு <laughs> 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 <laughs
பெருமாள பெருமக்களே எனக்கு எல்லாமே நீங்கள் தான் உங்களால் தான் நான் உங்களுக்காகவே நான் எனக்கு தன்னலம் கிடையாது எல்லாமே உங்கள் நலம்தான் தமிழ்நாட்டின் நலம்தான் தமிழக மக்களின் நலம்தான் தமிழக மக்கள் தான் என் மக்கள் இடைத்தேர்தலாம் அதுலேயும் என்னமோ சொல்லி பார்த்தார் அம்மா தான் ஜெயித்தாங்க சரி உள்ளாட்சி தேர்தல் வந்துச்சு பத்து மாநகராட்சியிலையும் அண்ணாதிமுக தான் கைப்பற்றியது ஒன்றாவது உங்களுக்கு கிடச்சிச்சா சரி இதெல்லாம் கூட போட்டியா பாராளுமன்ற தேர்தல் வந்துச்சு முப்பத்தி ஏழு தொகுதிகளிலும் அமோக வெற்றி பெற்று இந்தியாவிலேயே மூணாவது பெரிய ஜனநாயக கட்சி அப்படின்னு பேர் வாங்கி தந்துச்சு அதுலேயும் கவுத்துட்டிங்களா இப்படி தொடர்ந்து மக்கள் உங்களுக்கு ஜனநாயக ரீதியாக தண்டனை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்களே நீங்கள் ஏன் பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க பேச்சு நிறுத்த மாட்டேங்கிறீங்களையா ஆனால் அம்மா பேசுகிறதும் அழகு அவருடைய திட்டங்கள் அழகு அதனால தான் தமிழக மக்கள் எப்பொழுது தேர்தல் வந்தாலும் ரெட்டையிலைக்கு ஓட்டு போட காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஐயா அம்மா வந்து ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அவங்கள வந்து ஒரு போல் கேர்ள் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு துணிச்சலாக ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு சின்ன பிரச்சனையை கண்டு கூட இது பண்ணல அவங்க துணிச்சலாக ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அவங்கள பார்த்து நான் ஒரு கேர்ளாக இருக்கிறதுக்கு அவங்கள பார்த்து எல்லாத்தையுமே கற்றுக்கணுன்ற ஒரு ஆர்வம் வருது ஸோ ஐ எம் ரியலி ப்ரௌட் ஆஃப் மை சிஎம் அம்மா உண்மையாகவே அவங்க வந்து ரொம்ப ரியலி வெரி சூப்பர் உமன் சொல்லணும் ஆனால் அவங்க தனி ஒரு உமன் லேடியாக இருந்து அவங்க இவ்வளோ செய்கிறாங்கன்னா ரியலி இட் இஸ் அ ப்ரௌட் மன் நெக்ஸ்ட் ஆச்சியும் அவங்க வரணும்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன் அம்மா திட்டத்தை கொண்டுட்டு வந்து இருக்கிறாங்க மகளிர் காவல் நிலையம் அங்கங்கே வச்சுருக்காங்க அம்மா ரொம்ப நல்லதாக இருக்குது எங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்குது போ வர நல்லா வசதியாக இருக்குது வீடு வீடும் நின்று நாங்கள் பேசுறதுக்கும் எங்களுக்கு நைட்டில் போ வர கூட ரொம்ப தைரியமாக போகிறோம் தைரியமாக வரோம் போலீஸ் போட்டு இருக்கிறதுனால நல்லதே அம்மா செய்துன்னு வராங்க இந்த இடத்துல ரவுடிஸ் எல்லாம் நிறையா இருந்தது வேசார்படியில் இப்போ பரவாயில்ல எவ்வளோ நல்லதாக இருக்குது தெரு தெருக்கும் வண்டி நிற்குது லேடிஸும் இருக்காங்க லேடிஸ் போலீஸும் இருக்காங்க ஜென்ஸும் இருக்கிறாங்க நாங்கள் பத்து பதினோரு மணிக்கெல்லாம் கூட நாங்கள் போகிறோம் வரோம் தைரியமாக இருக்கிறோம் வீட்டுக்கு வரவோ போவோ நல்லா வசதி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப நன்றி அம்மாவோட திட்டத்துலேருந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து அந்த குழந்த படிப்புக்கு கரு ஊட்டுற தாய்க்கு அம்மா வந்து எல்லாமே நல்லா செய்வாங்க கரெக்டாக செய்வாங்க மெயின் ரவுடிசம் கிடையாது மெயின் ரவுடிசம் கிடையாது பயம் இல்லாமல் எந்த நேரத்தில் ஒன்றா எப்போ ஒன்றா தனியாக வரலாம் பொம்பளுக்கு இன்னும் இன்னும் அதிகமாக சொல்ல போனீங்கன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களுடைய குறை வந்து நேர் நேர் வந்து உடனடியாக செய்கிற ஒரு அம்மா அவங்க தான் அம்மா ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது ஏழை வாழையே நல்லா வாழக்கூடிய வாய்ப்பு அமைதியான வாழ்க்கை ராத்திரியில் மின்சாரம் பற்றாக்குறை இல்லாமல் நிம்மதியாக தூங்குகிறோம் இருபது கிலோ அரிசி பொங்கலுக்கு கரும்பு நூறுரூவா இந்த மாதிரி எந்த அரசாங்கங்க செஞ்சுருக்கு இந்த அம்மா புண்ணியவதி ஆட்சி மீண்டும் தமிழகத்தில் மலரணும் அம்மா தான் ஆட்சியில் அமரணும் நல்லா சொல்கிறாங்க ஐயா டிடி என்ன ஜெயா டிவி நேயர்களே நல்லா சொல்கிறாங்க ஐயா டிடியில் கட்டுமார <laughs> கட்சியில <laughs> 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 எனக்கு ஒரு கோட்டா வேணும் உனக்கு ஒரு கோட்டா வேணும் குடும்பிடி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதை பற்றி ஒன்றும் புரியலைங்க டேய் எல்லாரும் கட்சி நடத்துகிறாங்க அதெல்லாம் வேறு ஆனால் அம்மா நடத்துகிறாங்க பார் அனைத்திந்தியம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அப்படியே பொதுச் செயலாளர் அவங்க தான் இன்றைக்கி முதலமைச்சர் அவங்க தான் ஆனால் ரெண்டு கோடி உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க அந்த ரெண்டு கோடி உறுப்பினரும் அம்மா கிழித்த கோட்டை தாண்ட மாட்டாங்க புறப்பட்டு வாங்கன்னா அவ்வளோ பேர் வருவாங்க உட்காருனா உட்காருவாங்க எழுந்தனே ஏன்னா கட்சியில் கட்டுப்பாடு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் அண்ணாதிமுகவை உலகம் ஊராக பாராட்டுது தலைமைக்கு கட்டுப்பட்ட கட்சின்னு 
புரியுதா இன்றைக்கி எட்டு கோடி தமிழ் மக்கள் இருக்காங்க அம்மா வந்து அன்போடு கேட்குறேன் உங்களை அப்படின்னா அப்படியே ஓட்டு போட்டுறாங்கன்னா காரணம் என்ன அந்த அளவுக்கு கட்சியாக இருந்தாலும் சரி தொன்றாக இருந்தாலும் சரி பொதுமக்களாக இருந்தாலும் சரி அவங்கள அழகாக வழி நடத்தி செல்கிற ஒரு தகுதி அம்மாவுக்கு தான் இருக்குன்னு எல்லாேருக்கும் புரிஞ்சிருக்கு ஆனால் அந்த கட்டுமர கட்சி அப்படி இல்லை எலெக்ஷனுக்கு எலெக்ஷன் என்ன பண்ணுங்க தெரியுமா மதுரை பக்கம் இருந்து ஒரு ஓடியார் ஒரு லிஸ்ட்டை கொண்டுக்கிட்டு இந்த மெட்ராஸ்க்குலேயே ஏழட்டு கிடக்கு மக ஒரு லிஸ்ட்டை கொண்டுக்கிட்டு ஓடியார் துணைவி ஒரு லிஸ்ட்டை கொண்டுக்கிட்டு ஓடியார் மனைவி எதுவும் கேட்காது மயன் ஒரு லிஸ்ட்டை கொண்டுக்கிட்டு வருவார் மயனுக்கு மருமை ஒரு லிஸ்ட்டை கொண்டாட்டு எல்லா லிஸ்ட்டையும் வைப்பாங்க அவங்கவுகளுக்கு வேண்டிய பேர் எழுதி அவங்கவுகளுக்கு இத்தனை எம்எல்ஏ வேணும்னு வைப்பாங்க இது கணக்கை சாதாரணமாக கூட்ட முடியாது கால்குலேட்டர் தூக்கிட்டு கணக்கு பள்ள வந்து நடுகாரில் வச்சு தட்டினா ஐநூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது எம்எல்ஏ வந்துடும் அதுதான் கட்டுமரத்துக்கு கோபம் வந்துருச்சு நம்ம ஆட்சி நடக்கும் போது இவ்வளோ பேர் ஆசைப்பட்டது இருக்கல நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே ஒரு அறநூறு தொகுதியை பிரிங்கப்பா ஆறாவது சொன்னீங்களா காசம் மட்டும் அரிசிட்டு போனியில் இப்போ நான் எங்கே போவேன் இவ்வளோ எம்எல்ஏக்கு ஆந்திராவில் பத்து எம்எல்ஏ கடன் கேட்க முடியுமா கர்நாடகாவில் ஒரு இருபது எம்எல்ஏ நான் கடன் கேட்க முடியுமா இல்லை குஜராத்தில் பத்து எம்எல்ஏ கேட்க முடியுமா இல்லை தா இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை மாநிலத்துலேயும் நாலு அஞ்சு நாலு அஞ்சு தாங்கன்னு ஒன்று சேர்த்து கடனை வாங்க முடியுமா சார் நான் எங்கே போவேன் இல்லை எனக்குன்னு வளர்ந்தனால இந்த கடையை நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ரெண்டு மூணு பேர் வேண்டிய ஆள் இருக்காதா அப்படி இப்படின்னு ஒரு ரெண்டு மணி ஒழிச்சு ஆறு கொடுக்கப்படாதா ஒழா அனுப்பிச்சிங்கன்னா தமகனை வந்து அழகாக ஆட்சி நடத்துகிறேன் எனக்கும் பிள்ளைய பிறந்திருக்கு என் பேச்சை கேட்குதுங்களா அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டு கிடக்கிறாரா என்ன செய்ய சொல்கிறேன் பிரிக்க முடியாதது என்னவோ கழகமும் என் குடும்பமும் பிரியக்கூடியது ஸ்டாலினும் அழகிரியும் சேர்ந்தே இருப்பது கழகமும் கழகமும் சேராது இருப்பது நேர்மையும் கழகமும் கேட்கக்கூடியது மத்திய அரசில் பங்கு கேட்கக்கூடாதது மாநில அரசில் பங்கு நீங்கள் பார்த்து ரசிப்பது பாராட்டு விழாக்கள் பார்க்காமல் இருப்பது மக்கள் பிரச்சனை உடனிருந்து கெடுப்பது ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழல் மறைமுகமாக உதவுவது மக்கள் மறதி ஆட்சிக்கு வேண்டியது கூட்டணி நாடகம் பேட்டிக்கு காந்த புலம்பலுக்கு காங்கிரஸ் பதவிக்கு ஸ்டாலின் அதிகாரத்துக்கு அழகிரி பேராசைக்கு கனிமொழி பரிதாபத்துக்கு தமிழ்நாடு அண்ணே முதலமைச்சர் அம்மாவை தவிர மற்ற அரசியல் கட்சியிலலாம் என்ன திட்டத்தை சொல்லி மக்கள்கிட்ட ஓட்டு கேட்க போறாங்க டேய் நம்ம முதலமைச்சர் அம்மா மட்டும்தான் மக்கள்கிட்ட என்னென்ன வாக்குறுதிகள் கொடுத்தாங்களோ அவ்வளவையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டு போய்தான் ஓட்டு கேட்பேன் வாக்கு கேட்பேன்னு சொல்லி உறுதியாக இருந்தாங்க அதே மாதிரி நூறு பர்சன்ட் செஞ்சு முடிச்சுட்டாங்க அதனால் தைரியமாக ஓட்டு கேட்பாங்க வெவ்வேறு துறைகள்லேருந்து ஒவ்வொரு துறையிலிருந்தும் என்னென்ன மக்களுக்கு நன்மை செய்ய முடியுமோ அவ்வளவுமே செஞ்சு இன்னைக்கு தமிழகம் முழுவதும் மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு கிராமப்புறத்தை எடுத்துக்க ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு பசுமை வீடுன்னு ஒன்று எடுத்துக்கையேன் பசுமை விடுங்கும்போது என்ன சொன்னாங்க அஞ்சு ஆண்டுகளில் ஐந்து ஆண்டுகளில் அறுபதாயிரம் வீடுகளை கட்டி முடித்து ஏழைகளுக்கு வழங்கப்படும் நடுத்தர மக்களுக்குன்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி அறுபதாயிரம் வீடுகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டது சாதாரண வீடுகளில் பசுமை வீடுங்கிற ஒரு பேரில் கட்டினாங்க அதுக்குள்ள என்ன படுக்கரை கழிவறை குளியலறை மற்றும் அந்த சமையலறை ஒரு ஹாலு தாழ்வாரம் பின்னாடி ஒரு செடி கொடிகள் வைக்கிறதுக்கு உண்டான இடங்கள் இப்படி ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ரெண்டு லட்சத்து பத்தாயிரம் ரூபா ஒதுக்கி அழகான வீடுகளை கட்டி கொடுத்தாங்க அப்படி கட்டி கொடுத்தோடு மட்டும் இல்லை வீடை எம்டியாக போட்டாங்க அது இல்லை வேறு வேறு திட்டத்துலேருந்து உள்ளே பூந்துச்சுவார் என்ன மிக்சி உள்ளே போயிடுச்சு கிரைண்டர் உள்ளே போயிடுச்சு மின் விசில் உள்ளே போயிடுச்சு ரேஷன் அரிசி உள்ளே போயிடுச்சு தோரம் பருப்பு உளுந்த பருப்பு அத்தனையும் உள்ளே போச்சு ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி வீட்டுக்கு வழி எட்டி போய்ட்டு வேணா ஆடு கட்டு கிடக்கு மாடு கட்டு கிடக்கு வருமானத்துக்கு என்னென்ன தேவையோ அத்தனையுமே அம்மா செஞ்சு ஒரு முழுமையான வருமானம் வரக்கூடிய ஒரு பசுமை வீட்டை அம்மா வழங்கினாங்க யாருக்கு ஓட்டு போடுவாங்க மற்ற கட்சியில் என்ன பண்ணாங்க நம்ம இது கட்டுமர கட்சி தப்பு பண்ணிவிட்டே ஓட்டு போடுங்க சத்தியமாக தப்பு பண்ணிவிட்டே ஓட்டு போடுங்க எங்கள் அம்மா மேலே சத்தியமாக ஓட்டு போடுங்க ஓட்டு போடுங்கன்னு சொன்னால் யாராவது போடுவாங்களா ஐயா இப்படி ஒவ்வொரு கட்சியும் அவன் ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கட்சிக்காரரு டேபிளை தூக்கி நடு ரோட்டில் போட்டுக்கிட்டு நான்தாம் முதலமைச்சர் நான்தாம் முதலமைச்சர் நான்தாம் முதலமைச்சர்னு சொல்லி இப்படி பார்க்குறாரு ஏன் தெரியுமா கவர்னர் வாராரான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு பதவி பிரமாணம் சொல்லி இன்னும் என்ன ஒரு குரூப்பு நாலு பேரும் சேர்ந்து அவங்க தலைவரை தூக்கிட்டு காலேஜ் பக்கம் போகுதுங்க காலேஜில் முதல் முதல்வராக்கி உட்கார வைக்கத்தான் என்ன தமிழ்நாட்டுக்கா டே ஒன்று தெரிஞ்சுக்க இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நோக்கத்தோடு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் புரட்சி தலைவி
தன்னை தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக அர்ப்பணித்துக் கொண்டு தமிழ்நாட்டு மக்கள் தான் என் வாரிசு என்று சொல்கிற அளவுக்கு உலகத்திலே ஒரு தலைவர் இருக்கலாம் நம்ம புரட்சி தலைவி அம்மா தான்டா அதனால் அம்மாவுடைய வெற்றி நிச்சயம் மீண்டும் முதலமைச்சராக புரட்சி தலைவி அம்மா பதவியேற்பார்கள் மக்கள் வளம் பெறுவார்கள் நலம் பெறுவார்கள் நாம் அதனை கண்டுகளிப்போம் தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சியை புரட்சி தலைவி பார்த்து மிக்க மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் அம்மா அவர்கள் பல்லாண்டு வேலை வேண்டும் என்பதுதான் மக்களின் ஆசை அம்மாவுடைய ஆட்சியில் வந்து போலீஸ் நிர்வாகம் நல்லா இருக்குது அவங்க சுதந்திரமாக செயல்பட முடியும் இருக்குது ஊனமுட்டவருக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது கல்யாணம் பிள்ளைகளுக்கு வந்து படித்தவங்களுக்கு வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க அடுத்து வந்து பசியை போக்குற பயந்தமிழ் செல்வி அம்மா ஆட்சியில் ஒரு ரூபா கிட்லி போட்டு சில ஏழை மக்கள் வந்து பசியை போக்குற பசுமையான அந்த ஆட்சி மீண்டு வரணும்னு எல்லாம் இல்லை இறைவனை வேண்டுகிற ஹஜ்ஜுக்கு புனித ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்ளக்கூடியவங்களுக்காக அம்மா வந்து என்ன செஞ்சாங்கன்னா அந்த அந்த எண்ணிக்கை கூடுதலாக வேணும்னு சொல்லி அந்த ஆக்கப்பூர்வமான இதை ஏற்படுத்தினாங்க உலமாக்கள் சார்பிலையும் மனம் திறந்தாக நம்ம சொல்கிறோம் எல்லா மக்களும் உங்களுக்கு ஆதரவு தருவாங்க எங்கள் ஆதரவு தொடரும் என்பதாக அம்மா தான் வரணும் அம்மா வருவாங்கன்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது அம்மா எங்களுக்கு கவசம் இருக்காங்க நாங்கள் அம்மா கவசம் இருக்கிறோம் என்ன அம்மா ஆட்சி வந்ததே எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இனி அம்மா ஆட்சி வரணும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் அம்மா ஆட்சி வந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு எல்லா சலுகையும் கிடைக்கும் அதனால் குழந்தைங்க படிப்புக்கு எல்லா சலுகையும் கிடைக்கிறதுனால மற்ற ஏழைங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதனால் அம்மா ஆட்சி வரணும்னு நாங்கள் வேண்டி கேட்டுக்கிறோம் அம்மா ஆட்சி தான் வரும் அந்த நம்பிக்கையோடு இருக்கும் நாங்களும் அம்மா ஆட்சிக்கு தான் ஓட்டு போடுவோம் நாங்கள் நல்லா சொன்னீங்கண்ணே டீட்டெயிலு நன்றி முத்துக்கால நல்லா சொல்கிறாங்க ஐயா டீட்டெயிலு நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நிறைய விஷயங்களை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டேன் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சிங்கமுத்து நன்றி வணக்கம்